Всем привет! В этом видео мы решим пятнадцатую задачу из ЕГЭ, а именно неравенство, которое вы видите на экране. Нетрудно заметить, что заменив x умноженный на корень из трех, неравенство станет гораздо проще решать. На этом этапе наша задача перенести все в одну сторону и записать под одним знаменателем. Для того, чтобы проще было понять, что имеется в виду, покажу на что умножились числитель и знаменатель каждой дроби. При этом не забывайте, что знак у двойки поменялся. Записав всю алгебраическую сумму как одну дробь, раскроем скобки и получим неравенство, где в числителе написана парабола с ветками вниз, а именно минус t квадрат плюс 21 t минус 90, а в знаменателе парабола с ветками вверх t минус 3 умножить на t минус 9. И вся эта дробь должна быть больше либо равна нулю. Умножив обе части неравенства на минус 1, поменяем знак неравенства. Таким образом, успокоив учителей, которые ненавидят видеть отрицательный коэффициент перед t в квадрате. Сейчас видно, что для последующего решения необходимо разбить числитель на множители. Понимая, что это можно сделать, найдя корни t квадрат минус 21t плюс 90, найдем дискриминанты, воспользовавшись формулой поиска корней, увидим, что 15,6 обнуляют его. Поэтому, сделав всю черную работу, получаем простейшее неравенство. Нарисуем числовую прямую для t и отметим на ней все точки, которые обнуляют или числитель, или знаменатель дроби неравенства. Так как тройка и девятка из-за знаменателя являться решением не могут, выкалим их. Нетрудно видеть, что для больших t дробь будет принимать положительное значение. Дальше по методу интервалов знаки для каждого из участков чередуются, поэтому t от 3 до 6, включая 6, и t от 9 до 15, включая 15, будут решать неравенство. Вернем вместо t корень из 3 умноженный на x, и поделив на корень из 3, получим то, что x находится между корень из 3 и 2 корень из 3, включая а также x находится между 3 корня из 3 и 5 корней из 3 включая. Поэтому соответствующим образом запишем объединение интервалов, где квадратная скобка включает в себя границу интервала, а круглая нет. Задача решена. Не забывайте по-настоящему ставить лайк и писать мысли в комментариях. На этом все. Пока-пока.